Merhaba arkadaşlar ben Ozan oyunu mamurlardan ee, bugün yeni bir oyunla karşınızdayım Beginners Guide yani yeni başlayanlar için e, işte kılavuz gibi bir şey kılavuz gibi çevirebiliriz sanırım ee, oyun bildiğiniz üzere Stanley Stanley's Parable oyununun yapımcıları tarafından yapılmış ya, e, bir Kasım'dan öncesine kadar e, Steam'de ben göremedim açıkçası Steam'e bakındım İnternette öyle karıştırırken denk geldim. Tabi ilk gün çıkar çıkar çıkar çıkmaz aldım. Bugün biraz konuşmamda sıkıntı var her zaman olduğu gibi. O mazur görürsünüz artık. E, oyuna başlayacağım. Evet. Tamam ses açık. Peki. Kesin korkunçlu kadın falan çıkacak. Evet. Hi there. Thank you very much for playing the beginner's guide. My name is Davy Reedon. I wrote the Stanley Parable, and while that game tells a pretty absurd story, today I'm going to tell you about a series of events that happened between 2008 and 2011. We're going to look at the games made by a friend of mine named Coda. Now these games mean a lot to me. I met Coda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff. And his work pointed me in a very powerful direction. I found it to be a good reference point for the kinds of creative works that I wanted to make. So just to start you off, this is, I think, the first game he ever made. Dediğim gibi işte arkadaşının yaptığı işler ona büyük bir referans olmuş. Hani kendi yaptığı işleri yapmasını sağlamış. Şimdi biraz counter vari bir ah direkt counter haritası gibi bir haritaya gidiyor. It's a level for counter strike. You can walk around here by the way. And uh, mostly it's just Coda learning the basics of building a 3D environment. But what I like is that even though he starts from the simple aesthetic of a desert town He then scatters these colorful abstract blobs and impossible floating crates around the level. And of course, it destroys the illusion that this actually is a desert town, and instead this level becomes a kind of calling card from its creator. It's like a reminder that this video game was constructed by a real person. And it kind of makes you wonder, what was going through his head as he was building this? Yeah, bunu yaparken aklından ne geçiyordu arkadaş diye düşünmenizi sağlıyordu. Biraz absürt bir e, ge, gerçek dışı bir iş olduğunu söylüyor hani bunu sorgulamamızı sağladığını söylüyor bakalım This is what I like about all of Coda's games. I mean not that they're all fascinating as games but that they are all going to give us access to their creator. I want us to see past Ha bak bu bu önemli bir nokta. Hani e, bu işi yaratan kişinin ile alakalı ipuçları anlamamızı sağlıyor. Yani ona The games themselves. I want to get to know who this human being really is, and that's exactly what we're going to do here. So, it's 2008. Coda starts making these games, and he never releases any of them. He doesn't put them onto the internet. He just makes them and then immediately abandons them, and they sit on his computer forever. And I think he really understood this image of himself as a recluse. Uh, at one point, he jokingly renamed his computer's recycling bin to Important Games Folder. So, you know, this was just how he worked. He tended to crank them out one after the other without even really pausing to try to understand what he had just made. Until suddenly one day, he just stopped. In 2011, that... <sighs> Önce sanki hiçbir şey olmamış gibi işte yapıyor bölümleri. Ondan sonra kenara atıyor. Bir de önemli oyunlar klasörü adı altında. Sonra birden 2011'de yapmayı bırakıyor. That was it. He made his last game and then he hasn't made another one since. And that's why I've taken this opportunity to gather all of his work together. Is because I find his games powerful and interesting. Evet ilginç ve güçlü buluyormuş. Nereye varacak merak ediyorum. Büyük ihtimalle koda dediği kişi kendisi. And I'd like this collection to reach him, to maybe encourage him to start creating again. 
And if the people like you who play this also happen to find yes. his work interesting, then I'm sure it'll just send that much stronger of a message of encouragement to Coda. So thanks for joining me on this. If you have a particular interpretation that I haven't mentioned here, or if you just need to get in touch, you can email me at d-a-v-e-y-w-r-e-d-e-n at gmail.com. Okay, that's about it for introduction. Let's take a look at Coda's first proper game. As each game is loading, I'll show you the date that it was completed. This first one was made in November 2008. Oh, Kasım. 2008. This game is called Escape from Whisper, and it's one of the more generic games you'll see from Coda. Evet. You can click to fire the gun. Bir halt yaramayacak ama bir şey mi? Bir de öyle düşün. Ee, evet. Çok gürültülü. Hiç sevmedim. Aslında koşma bile yok. Sadece yürü. It kind of looks like this game was abandoned mid-development. For instance, you have this gun, which you'd think would indicate that there are supposed to be monsters or enemies somewhere, but then clearly there are no enemies anywhere. You can't even reload the gun when you run out of bullets. But ultimately, we don't really know. Maybe Coda thought that actually it was complete the way that it is. And I think that we should talk about his games for what they are, rather than for what they're not. I love how you can see the bottom of the universe from this room. Apparently, the space station has a labyrinth on it. I... Uh, sure, I don't know. There's really no reason for it that I've ever been able to discern, so in the interest of time, I'm just gonna skip you on past it. Or, if you'd really like to solve the labyrinth, you're welcome to do that too. Okay, this is the part that's interesting. The game has this narrative about the whisper machine and how it has to be turned off, and then you get to the engine room. Hey, you there in the engine room. You could save us all. That beam is powering the whisper machine. We could disrupt it by introducing a great enough heat signature. If you, your body could stop the beam. It's so much to ask, but for all of our lives, would you do it? Bilmem could you give yourself? Bilmem yapabilir miyim? Bilmem yapabilir miyim? Ha? Ha? Ha? Yapabilir miyim? Yapabilir miyim? Kendime feda edebilir miyim? Ha? Bilemedim. Hadi yapayım. Hadi, hadi. This is not a branching point, unfortunately. Let me pause here for a second. What you just experienced, stepping into the beam and then dying, is probably what Coda had initially intended when he was developing this level. But when he first compiles and plays it, something goes wrong. There's a bug somewhere. And this is what happens instead. Ha. Oh, 
The beam causes you to start floating. And this is an important moment for him. Because yes, this is technically a glitch, but Coda identifies something human about it, like how small it makes you feel in the face of this larger chaotic system. Or this floating. Could be the afterlife, a peaceful place. Juxtaposed against all of the hysteria that you've just had to traverse. I, I don't even know. Uh, I have no idea what he was thinking, but what's clear is that after making this, something lodges itself in his brain. He wants to do more of these really weird and experimental designs. So he stops work on this and moves on to a stream of tiny little games that... Ha. Uh, sonra bu uh, değişik bölüm tasarımlarını fark ediyor daha ilginç bir şey olabileceğini. Bunu yapmayı bırakıp daha ilginç bir şey tasarlamaya başlıyor. Neymiş onu görelim. Go in all sorts of directions. Let's go ahead and take a look at the first game he made after leaving this one behind. Tamam. Bakalım. Neymiş? Kasım 2008 yine aynı ay içerisinde yapmış. Diyor ki e, geçmiş onun gerisinde kaldı gibi bir şey herhalde diyebiliriz. E, yine biraz e, Yep. In this game you can only walk backwards. <gülüyor> Bu oyunda yalnızca geri geri yürüyebiliyormuşsun güzel. Oh yes. Aha. Hop. Tamam. So it's a short and relatively minimalist experiment combining <gülüyor> motion and narrative. Fakat diyor geleceğin ne olacağı belli olmaz diye çevirebiliriz aslında geleceği göremezsin diye gelecek görülemez diye işte biz de öyle çevirelim. It is less advanced than the previous game, but actually it seems to be more focused, more complete. Code is trying to give it a unique voice rather than simply basing it on a pre-existing trope. Şurada beyaz bir şeyler. Evet, tamam. E ne yapacağız o zaman? Geri geri yürümeye devam edeceğiz onu. Ki de ha gelecek neden e, sürekli değişiyor diyor. Bakalım başka ne ne demiş. Aa farklı bir dakika şurada da kesin bir, şey, bir şeyler vardır o zaman. Ha, evet. Tamam. Güzel. Bayağı güzel bir fikir koymuş ortaya. E, diyor when she stop and looks it big. Şimdi durup baktığı zaman her şey daha anlaşılır hale geliyormuş. Bir dakika. Güzel bir noktaya parmak bastığını söyleyebilirim. Şimdi geri geri tekrar yürümeye devam edelim. Art feature evet. Gelecek her zaman onun arkasında. Yani arkasında gözü olmadığına göre geleceği de göremiyor demektir. Tamam, mantıklı. Herhangi bir... ha Bir dakika. Buradan tam okuyamıyorum. Eğer... E, gücü nasıl bulacak diye soruyor. Artık onu da bilemiyorum. Artık onu da Yoda'ya sorma. Yoda... Oo kapı gitti. It's a short little thought. It says what it wants. Diyor yüzleşmek için. Diye bitiriyor bölümü. Uf, ya, ha neyse. It's to say and then it ends didn't need anything more than that hmm. which to me is why it works because it evet. daha başka bir şeye ihtiyacı yok diyor tam bir oyun diyor bu yüzden e, benim için önemli diyor gets out quick evet okay next one yine aynı ay içerisinde yapılmış evet ha. hiçbir yere gitmeyen yollar Şimdi giriş yapıyorsun diyor. Nereye giriş yapıyoruz bilemiyorum artık. Ha. 
And that's it. Okay, the meaning of this game won't be clear just yet. Please be patient with me. Daha şimdilik açık değil diyor bu oyunun ne anlatmaya çalıştı. Biraz daha sabırlı olmamızı söylüyor. For a few more games and I promise you'll see what makes it interesting. Birkaç oyun daha bekleyip bu oyunun ne ne ilginç yapıyor onu görmemizi istiyor. Often times Koda would put bizarre titles. Aptallık diyor neredeyse her tarafta vardı yani. It's like this one at the start of his games. I wish I'd known him at the time that he was making these early games. He would really only talk to me about his work as he was making it. Once he stopped work on a game, like that was it. It was dead to him. And I don't agree with that at all. But what are you gonna do? Bayağı ürkütücü. Diyor bir oyunu bıraktıktan sonra onun için o oyun artık ölü. Hayır hani fikirde ürkütücü. Şu anki oyunun kendisi de ürkütücü. Gölgeler daha ürkütücü. Evet. <gülüyor> Devam edelim. Birden yavaşladı. Once you've been slowed to an absolute crawl, the door at the top of the stairs opens. So why? If code is not showing these games to anyone, why bother opening the door at all? Well, ha, to diyor ki oyunu kimseye göstermiyorsa neden kapıyı açmakla e, kendi rahatına bozuyor? Show you I'm modifying the game here so that when you press enter, it'll bring you back up to full speed so you can enter the door for yourself. Hayır, e, aksini yapacağım ya da tam enter basacağım. Ha, ayrıca e, şey oyunu yine modifiye etmiş. Normalde oyunun kendisinde e, hızlanmıyormuş. Onu söyleyeyim. Bu Peppa'nın inandırıcı gelmesi de bakacağım. Diyor ki onun çok fazla yazı var. Boat talking orders from Kaptan diyor. A room that's warm Kaptan her zaman yanlış diyor. Bir yabancı ortaya çıkıyor. Baba baba baba baba baba çok zor. Koda would often tell me that he didn't mind if people thought of him as cold or distant. He said that he. Yani kısacası burayı hani sanki bir oyunda görebileceğiniz komutları koymuş. Kend dış sesin dediği gibi kendini soğuk biri olarak görmüyormuş. Devamında ne diyor görelim. Knew that he was actually a vibrant and compassionate person, but that it takes time to really see that. It can be a very slow climb to get there. Oh, bayağı zor olacak ya. Ne yapalım? Hmm. Ocak 2009. Hazırlan ve balık tut diyor. Evet, balık tutacağız da ve otoparkta ki en ufak giriş olmayan bir otoparkta nasıl balık tutacağız onu da bilmiyorum ama belki balık mecazi anlamda olabilir. Orada. Well this is new for Koda. It's an actual puzzle. Go ahead and see if you can solve it. Zıplıyoruz ama bir hal Don't forget that solution because we're going to see this puzzle again soon. We're going to see it a lot. Az olmayan bir surat görüyorum ben burada. Bakalım doğru mu? Bunu çok göreceğiz diyor. O, o yüzden sakın unutma diyor. Tamam unutmayacağım. Hafiften bir içime ürperme geldi mi? Ne yalan söyleyeyim. Kesin garip garip yerlerini göreceğiz. So that seems to be it, right? You walk down a corridor, you solve the puzzle, you get to the end. Simple enough. All right. Now I'm going to modify the game again so that when you press enter it'll remove all of the walls from this room. Şimdi enter'a basınca bütün duvarları silecekmiş. Of bayağı. Abo. Abo. Ma. 
homages. How about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the Stairs game, since they essentially convey the opposite idea. Oh. So, uh, in the Stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is the same. Is that most of the time, you don't get to know what you're missing. Or even that you're missing anything. That Diyor ki çoğu zaman neyi kaçırdığını bile bilmiyorsun diyor. Aslına bakarsan bu oynadığımız kısa oyun. Koda'nın elindeki oyunun kendisi. E, bütün odayı, odanın duvarlarını ortadan kaybedince aslında dış dünyayı görüyorsun. Ve oyunun içine koyulmamış kendiliğinden olan bir dış dünya. Bu tarz bir şeyi en son Stalker'da görmüştüm. E, ölsen bile oyundakiler e, özgürce devam ediyorlar. Senin dışında bir dünya da var. O bayağı ürpertici bir fikir ya. That's not your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? Oh. Oh. Neyse şimdilik e, bu bölümü bitireyim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.